gouvernement camerounais dénombre 462 décès du Covid depuis le début de la pandémie. Officiellement, presque 30 000 personnes ont été testées positives. Allons aujourd'hui à la rencontre de la population afin de comprendre comment ils vivent cette situation sanitaire. Il est obligé de porter le masque, c'est obligatoire. Voilà. Le même écrit par le maire. Vous avez trouvé un bon business, un bon endroit pour pouvoir vendre. Oui. Par rapport à dans la rue où le masque n'est pas forcément obligatoire. Donc il faut laver le main comme le cas de commande. Il n'y a pas de savon Il y a le savon, mais ça vient de fuser. Il y a le savon. Ça vient de oh, oui, oui, on va mettre ça tout à l'heure. Il y avait le savon le matin. On va mettre ça. On va se permettre les gens de laver le bois. Ils sont pas super. Vous voyez comment tout le monde a. Et ils sont canalisés. C'est-à-dire qu'ils sont filtrés à l'entrée comme à la sortie. Au début de la pandémie, vous avez eu un confinement imposé par le gouvernement. Euh, je dirais confinement, bon, oui, à une certaine heure. On demandait à ce que les milieux tels que les bars, les populaires, l'ambiance, soient fermés à partir d'une certaine heure. Est-ce que le Covid, ça vous fait peur Oui, ça me fait peur. Non. Le nombre de décès par jour, c'est fair. Quand on voit un pays qui euh, est occidental qui perd des, des gens qui décèdent de jour en jour, tout le monde fait. Vous êtes responsable de l'OMA, comment ça vous a impacté économiquement le Covid Ça nous a vraiment affecté parce qu'on fenait tôt, on n'avait pas l'avantage. Il, il est arrivé un moment que le, le gouvernement a ordonné de, de fermer les bars à partir du site. Les gens ils sont contents de pouvoir revenir chez vous et reconsommer et faire la fête et voir la vie après vous. Pensez-vous que le gouvernement met en place toutes les mesures nécessaires pour lutter contre le virus euh, bien évidemment. Bon, le seul problème que nous avions, en dehors des mesures éditées, c'est que nous ne disposions pas de moyens d'accompagnement. Une personne, à travers le monde entier, n'avait prévu pour l'arrivée de cette pandémie. Et par conséquent, personne n'avait budgétisé euh, la lutte contre cette pandémie. Voici le marché, nous étions dans le marché désinfecté. Désinfecté les comptoirs. En termes de lutte contre le Covid dans les marchés, pour l'instant, il n'y a rien d'effectué. Mais ici Il y a certains marchés qui ne sont pas habilités à lutter contre le Covid. Non, Donc, tous, les marchés, tous les marchés, le gouvernement a pris des mesures pour soutenir les populations. Il n'y a que le marché des colonies où il y a eu feu. Tout ça s'est brûlé. En dehors du marché des colonies, les autres marchés, ça va quand même. Oh, Et oui. vous m'avez dit que vous aviez désinfecté oui, on a des, des endroits. Non, non, partout ici, on a des endroits. D'accord. Oh, ouais. Est-ce que vous pensez que ça a été efficace Oh, je pense que ça a été efficace. Ça a été efficace parce que on a pensé à enregistrer un cas de décès et un cas de positif dans le marché. Pour nous, ça a été un succès. Vous avez des points d'accès d'eau, par exemple, pour vous laver les mains Si. Si. Dans le marché Oui. Vous avez distribué des masques aussi à la population parce que là, je vois que l'espace est très restreint. Oh oui. Même au niveau des stands. Oui, on a distribué les masques quand ça a commencé et puisqu'on nous avait quand même, on a quand même eu des petites subventions qui nous ont permis de couvrir cette masse humaine. Partout c'était calciné. On a bien récupéré ici. Est-ce que vous vous sentez en danger par rapport au virus du Covid Nous sommes en danger, mais on a de la vie. Dans la rue, par contre, je ne vois pas beaucoup de monde avec des masques. Euh, bon, ça c'est vrai, dans la rue, il n'y a pas beaucoup de personnes avec des masques. Le Camerounais en particulier, et même l'Africain en général. Je dis que ce n'est pas une affaire de noir. Bon. Ça va Tu me suis <rire> 
on arrive, on se lave les mains. Et puis après le lavage des mains, on se dirige vers la salle de traitement. Donc à l'intérieur, il y a de l'eau et du savon, c'est ça Il y a de l'eau et du savon. Il y a des personnels qui ont été formés spécialement pour faire des dépistages pour lui. La présence de la maladie impose à chacun une certaine conduite. Il est né, il est pratiquement coulé. Mais si aujourd'hui, vous voyez par exemple, dans cette salle, moi j'ai mis juste trois lits, c'est tout simplement dû lié au fait qu'il y a le Covid. Vous aviez besoin de plus de personnel Au départ, on avait 15 personnels, nous. Et actuellement, nous sommes voilà, certainement la pathologie aurait eu une incidence, on ne peut pas entrer dans tous les détails, mais c'est une vérité qui n'a pas Donc il y a 7 personnes en plus qui sont venues par rapport au pays Vu ici, c'est marqué le port du masque obligatoire. Oui, bien sûr, bien sûr. Mais je ne vois pas beaucoup de personnes avec euh, le masque ici. Bon, en fait, euh, on a les masques, mais... De plus en plus, comme on se rend compte que les, la plupart des personnes ne sont pas protégées au public, on se débarrasse un petit peu de masques, mais les masques sont là. Chacun a son masque. Et ici, vous distribuez des masques aussi On distribue des masques. Mais pour l'instant, le stock est épuisé. Le stock est épuisé. Voilà. Mais si une personne vient de l'extérieur et vous demande un masque, est-ce que vous pouvez le donner gratuitement ou est-ce que vous les vendez Non, avant, on donnait gratuitement. En fait, en, pour l'instant, comme il n'y en a plus, on peut faire autrement, on ne donne que ce point-là. Ça, c'est le même matériel que nous avons pour l'instant pour la réponse contre le Covid. Donc, certainement, nous avons beaucoup, nous avons besoin du matériel pour essayer de, de juguler le mal. Mm -hmm. Ok, montrez-moi. D'accord. Il fonctionne Il fonctionne, il fonctionne. D'accord. Merci. Parlez-moi un petit peu de ces affiches. J'ai un même encore dans mon bureau. Hein. Mm. Oui, un... Dans le bureau, c'est un peu son. On va, on va voir sur celle-là. Est-ce que vous formez par exemple les infirmières oui. aux gestes barrières pour leur expliquer euh, les choses pour qu'elles puissent ensuite à leur tour a... parler Bien sûr, on bien sûr, vous faites tous les jours. Je pense que même c'est justement l'explication qui fait que les taux de nos patients baissent. Est-ce que vous auriez un souhait pour l'avenir euh, Concernant euh, le, COVID. le Covid, ce que nous souhaitons, c'est que euh, plus de moyens qui soient mis dans la recherche. Mm -hmm. donc, solution de à cette pathologie parce que nous en tant que professionnels de santé on est d'abord confronté à beaucoup d'autres maladies mais quand le Covid s'ajoute ça devient encore une autre épine qui va être bien corrigée et là ça devient embêtant en tout cas nous n'allons pas croiser les bras on va continuer à se battre pour que nos populations soient exemptes de maladies qu'est ce que vous pensez du vaccin anti-Covid le vaccin anti-Covid c'est la bienvenue n'est pas de problème alors, je suis au commissariat, le commissaire n'a pas voulu que je filme son visage, mais euh, j'ai pu obtenir une interview, donc euh, écoutez l'extrait. L'État a sorti dans un premier temps 19 mesures pour barrer la route à la propagation du Covid, à savoir l'exigence sur le port de masque, les surcharges dans les véhicules interdits, les églises, la distanciation physique de un mètre et d'autres mesures. Quelle a été la réaction de la population face à ces mesures oui, Il était question d'abord de sensibiliser, mais ce n'était pas facile pour qu'ils s'adaptent à toutes ces mesures, surtout le port de masque. Parce que c'est un problème sur la respiration. Mais la loi n'est pas si dure pour les interpellations. D'abord, du moins, il y a les, les installations. Et dans la rue pour euh, la population Dans la rue pour la population, euh, la mairie avait mis tout un très grand euh, récipient. Ici, au Carrefour, c'est pas un moment où c'est le vent qui l'avait emporté, ça s'est tombé, ça s'est cassé. Le vent qui est en entier comme ça là, nous, nous exigeons toujours le lavage main. Il y a l'eau, il y a le savon. Mais, sauf quand le temps, le thermostat a été gâté, donc ça n'est plus, plus utilisable. C'est imposant, oui, ce imposant. protocole à l'entrée comme ça de la mairie Tout à fait. C'est une affiche qui est venue du ministère de la Santé. Quelle était la du ministère de la Santé Est-ce que vous avez d'autres affiches en français, par exemple Parce que ici, je sais qu'il y a une partie de la population qui ne parle pas l'anglais. Il y en avait même. C'est qu'on a, on a enlevé. Le maire, au départ, a pris le temps de sensibiliser les populations. Des infections des marchés. Des Ce qui était sur les marchés Des édifices publics, finalement. Et puis on a procédé à la distribution des kits. On place ça dans les, les grands marchés. Et euh, des accords avec bon, Orange Ça c'est un don. Ça c'est le don de la fondation Orange Camille. Il reste à quoi cette protection C'est-à-dire euh, quand on va, par exemple, pour mobiliser les marchés. 
C'est lui qui tient cet appareil. Il va porter ça pour éviter que soit touché par le produit. Est-ce que vous savez euh, ce qu'il y a à l'intérieur comme liquide Est-ce que c'est de l'eau, du savon Des produits justes et que bon, qui sont déjà travaillés par euh, la hiérarchie et qui viennent de très loin et qui font en sorte que nous puissions constater les résultats euh, qui tuent tout esprit, euh, toute maladie covinale. Comme on dit, il faut se laver le mal et le savon. Vous avez assez de stock Tout au niveau des dents, comment on en reçoit tous les jours Oui, dans les grandes quantités. En grande quantité. Voilà, voilà. Il y a beaucoup de sujets. Il y a encore un stock. Il reste. Combien de masques vous avez distribués aujourd'hui Nous avons distribué 10 000 masques. Je n'ai pas le chiffre en tête, mais c'était pas moins de 10 000 masques. Est-ce qu'il y a des quartiers qui sont plus touchés ou plus sensibles à Yaoundé Non, on n'a pas fait euh, ce genre de sondage. Comme on dit que la maladie de Pan, là, on va encore organiser la distribution. Et là, je vois, c'est marqué, utilisé pendant 4 heures, puis laver au savon et lancé à l'eau coulante. Là, au carrefour, mmh. vous pouvez déroger. On va aller demander aux gens s'ils ont bien reçu vos masques. Ah, voilà. Voilà. <rire> et je suis certain qu'ils vont vous dire oui. Comme vous voyez là, ça c'est les systèmes d'eau qui sont réservés pour approvisionner les points d'eau pour que les usagers puissent laver les mains dans le cadre de la lutte contre la propagation du Covid-19. L'eau en général, c'est un problème puisque la quantité n'est pas énorme. Il y a des moments où il y a manque d'eau et si l'eau n'est pas stockée, ça veut dire qu'à cette période de rareté, on ne pourra pas utiliser l'eau pour laver les mains. Quelles difficultés rencontrez-vous pour cette lutte La difficulté première, pour le dire, il y en a plusieurs. La première, c'était déjà je peux dire, la négligence, parce que beaucoup de mes concitoyens ne, ne croyaient pas beaucoup à cela. On se disait que bon, c'est la maladie des, des blancs, et non la maladie des noirs. Et d'ailleurs jusqu'ici, je peux dire, c'est un sentiment qui continue à prévaloir. C'est même peut-être aussi par ça bon, que, que nous avons eu euh, très peu de décès par rapport à ce qu'on aura vu à travers le monde entier. Ce n'est qu'en Afrique qu'on voit très peu de noirs. Comment vous expliquez cela d'ailleurs Bon, je l'explique à partir de la pharmacopée euh, traditionnelle. Mm -hmm. Par exemple, si j'ouvre mon frigo, vous allez trouver une bouteille qui contient des, des fonctions traditionnelles et qui combat efficacement cette pandémie. Et vous pensez que c'est grâce à ces bouteilles-là qu'il y a moins de cas positifs et de décès Ça, au Cameroun que dans la Je suis convaincu. Vous pouvez me montrer ces remèdes Bien sûr, c'est dans ma frigo. Ah, voilà. Ah, donc, pour éviter que je ne sois contaminé par vous, hein, attendez, je, je, vais, je vais vous faire goûter. Hein. Ça, 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 va, ça va vous aider. Ah, c'est pour jamais. Je n'ai pas vérifié que vous n'êtes pas. Positif. Pour prendre l'avion, de toute façon, je suis obligé de faire le test. Bon, et vous serez négatif, parce que vous aurez pris un peu de cette décoration. En plus. Bon, alors, c'est très bon, hein, c'est très sucré. Alors, pour ne pas dire très amer. <rire> alors là, vous êtes immunisé pour au moins deux mois. Super. Merci beaucoup. Je vous en prie.